হ্যালো তোমরা শুনছো ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ আমাদের চ্যানেলের সমস্ত গল্প শুনতে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দাও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলো না সমস্ত গল্পের নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য আজ তোমরা শুনবে সুলেখক সায়ন সিংহ রায়ের কলম থেকে একটি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের কাহিনী কামিনী আজকের গল্প পাঠ ও গল্পের সূত্রধারে রয়েছি আমি সায়ন্তন শুনতে থাকো আমাদের আজকের বিশেষ নিবেদন কামিনী রাত বারোটা বাজল এখনো আমি ঘুমোতে পারিনি ও ও আশেপাশেই আছে ও আমায় বাঁচতে দেবে না দেবে না আমায় বাঁচতে ও জানে কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় ও একটু একটু করে আমার জীবনটা নরকে পরিণত করবে আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না কি কি হচ্ছে আমার কি হচ্ছে এটা গলা ফাটিয়ে চেঁচি উঠলাম কিন্তু কোনো শব্দ আমার কানে এলো না আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাব হাই আমি সৌগত সৌগত চ্যাটার্জি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির প্রফেসর আমার দিন শুরু হয় পাউরুটি আর লেকচার দিয়ে আর দিন শেষ হয় সেটা না হয় না বলাই থাক আমি এই কদিন বেশ ডিপ্রেসড হয়ে আছি বত্রিশ বছর বয়সে কতকটা বাড়ির চাপেই বিয়ে করে ফেলেছি প্রাপ্তি হয়তো আমাকে নিয়ে খুশি নয় আবার হয়তো অভিনয় করে হতে পারে তবে আমার মনে হয় না এই সম্পর্ক আর বেশি দিন টিকবে বলে কারণ আমাদের মধ্যে মনের মিল কিছুটা থাকলেও শারীরিক মিলনই আমাদের বিচ্ছেদের আসন্ন সংকেত ও বলে যে আমি নাকি বিছানায় অনেকটা ওয়াইল্ড হয়ে যায় হতে পারে শরীর নিয়ে খেলতে আমার বেশ লাগে মনের মতো পুষিয়ে নেওয়া যায় দুপুর একটা কলেজ থেকে ফিরে ওয়াশরুমে ঢুকে সবে কলটা খুলেছি তখনই মনে হলো আগে থেকে কেউ বাথরুমে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে শাওয়ারটা চালিয়ে দিলাম সারা দিনের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে আমার পিঠে কে হাত বোলাচ্ছে মেলি হাত তো আমার পেশিবহুল পিঠের প্রত্যেক জায়গায় এসে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কিন্তু মমতা কেন তার সাথে যে আমার শত্রুতা আছে তাহলে শাওয়ারটা বন্ধ করে টাওয়াল নিয়ে ঘরে এলাম দেখলাম প্রাপ্তি খাটে শুয়ে আছে ওর পেটি কোটটা হালকা ওপরে উঠে আছে নিঃশ্বাসের তরঙ্গ বুকের খাঁচ কাটা নরম মাংস পিণ্ডের ওঠা নামা আমাকে ওর কাছে টেনে নিয়ে যায় ডোরবেলটা বাজতেই আমার ঘোর কেটে যায় তড়িঘড়ি নিচে গিয়ে দেখি ওয়াচম্যান একটা পার্সেল দিচ্ছে আমি ওটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম বাক্সটা খুলতেই ভেতর থেকে একটা সাদা খাম বেরিয়ে এলো খামটা খুলতেই একটা খটকা মনের ভেতর উঁকি দিতে লাগলো গত পাঁচ বছরে কেউ আমার সাথে যোগাযোগ রাখেনি মা বাবার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই প্রাপ্তির সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়ার পর আমি আর ওদের কোনো খোঁজখবর রাখিনি তাছাড়া আমার কোনো আত্মীয় নেই তাই হঠাৎ করে কে আমাকে পার্সেল পাঠালো সেটা বুঝতে পারছি না কোনো ঠিকানা উল্লেখ নেই বেশি কিছু না ভেবে খামটা খুলে দেখলাম একটা চিরকুট আমি জানি আমাকে এখন কি করতে হবে কিন্তু আমি সত্যি জানি না বিশ্বাস করুন আচ্ছা এটা সে নয় তো আমার আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি কি হ্যালুসিনেট করছি আমার আমার মাথাটা যন্ত্রণায় জাস্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎই ঘরে প্রাপ্তি প্রবেশ করে আমি উত্তেজনায় হাতের কাছে থাকা গ্লাসটা সজরে ছুঁড়ে দিলাম ওকে লক্ষ্য করে চলে যাও চলে যাও কেউ কাছে আসবে না কেউ কাছে আসবে না কেউ না এই তুমি কি করছো সৌগত তোমার কি হয়েছে কেন এরকম করছো প্রাপ্তি 
তুমি তুমি আমায় ছেড়ে যেও না প্লিজ প্লিজ আমায় আমায় মেরে ফেলবে প্রাপ্তি আমায় মেরে ফেলবে আমি 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 পাগল হয়ে যাও কে কে তোমাকে মেরে ফেলবে কে মেরে ফেলবে তোমাকে প্রাপ্তির কপাল দিয়ে তখন অঝরে রক্ত ঝরছে আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম ওর চোখ স্পষ্ট কিছুর উত্তর খুঁজে চলেছে কিন্তু আমি তো তার নাম প্রাপ্তিকে বলতে পারি না নিজের মনেই হেসে উঠলাম কেউ না কেউ না কেউ না বলে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে প্রাপ্তি তখনও আমার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সেদিনের পর থেকে আর কোনো অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি আমার সাথে কলেজে হয়তো আগের মতো সেই স্পিরিট নিয়ে আর পড়াতে পারছি না বাট মাথার ভেতর ঘুরতে থাকা সেই অস্বস্তিগুলো আর নেই রেহাই ক্যান্টিনে এসে বসলাম অনেক দিন পর আবার সেই চেনা ছন্দে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি হাতে ফোনটা নিয়ে দেখলাম ছটা মিসড কল প্রাপ্তির কল ব্যাক করলাম ফোনটা বেজে গেল একটা অজানা আশঙ্কা মনে আসতেই মেয়েদের জন্য অত ভেবে যে কি হবে আপনা আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো তাচ্ছিল্যের সুর কেন জানি না আজকাল নিজেকে ঠিক চিনতে পারি না আসলে প্রত্যেকবারই মনে হয় যেন কেউ আমাকে নজরে নজরে রাখছে ওই ঘটনাটা ঘটার পর থেকেই এই চেঞ্জেস না থাক আর ভেবে লাভ নেই এবার উঠি নেক্সট ক্লাস আছে হ্যাঁ বলুন মিসেস চ্যাটার্জি দেখুন ডক্টর সমস্যাটা এতটাই গুরুতর যে কার কাছে যাব বুঝতে পারছিলাম না হঠাৎ আপনার কথা মনে আসতেই সাথে সাথেই আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে নিলাম আমার স্বামীর মানে তাকে আমি ঠিক ভরসা করতে পারছি না কি হয়েছে আপনার স্বামীর পশুরাথে রোজকার মতোই ঘুমানোর বন্দোবস্ত করছে এমন সময় সৌগত অর্থাৎ আমার স্বামী হঠাৎ দেখি দেয়ালে কি যেন একটা দেখতে পেয়ে ভয়ে আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে অথচ দেয়ালে কিছুই ছিল না বিশ্বাস করুন পাগলের মতো বিহেভ করছিল লোকটা এরা আগেও এরকম হয়েছে কিন্তু এতটা কখনোই হয়নি আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই ভয়ে আমাকে জাপটে জড়িয়ে ধরল আর প্রচণ্ড রাফ সেক্স দেখুন আমার মনে হচ্ছে উনি মেন্টালি খুবই ডিপ্রেসড আচ্ছা প্রবলেম নেই আমি কয়েকটা ওষুধ বরঞ্চ লিখে দিচ্ছি এখন ওগুলোকে আপনি ভালো করে খাওয়াবেন আর একটু নজরে রাখবেন কাইন্ডলি ওনাকে সারাদিন কাজের পর একটু বাড়িতে ঢুকে চা খাবো মহারানী এখন বাড়িতে নেই হাট সালা ও কে ওখানে আমি কি আবার সেই ভুল দেখছি ও ওই তো ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি দৌড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম সাদা কাপড় জড়ানো এক মাথা চুল কোমর অবধি নেমে এসেছে কামুক চেহারাটা এখনও রয়েছে আমি ডাকব বলে মুখ খুলতেই দেখি ও বারান্দা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দিয়ে দিল সামনে গিয়ে ঝুঁকে দেখি কারো নিচে পড়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই হঠাৎ একটা বিকট হাসির শব্দে আমার কান ফেটে যেতে লাগল কি ভয়ঙ্কর হাসি আমি ধপ করে মাটিতে বসে পড়লাম এ আমি কাকে দেখলাম কাকে সৌগত কি করছো তুমি ওখানে বসে আমি রাগান্বিত স্বরে ওর দিকে তেড়ে গেলাম ওর গলাটা দেওয়ালে চেপে ধরে বললাম এই 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 কোথায় গেছিলি কোথায় গেছিলি বল খুব বাইরে পা বেড়েছে না হ্যাঁ খুব বাইরে পা বেড়েছে তোর একদম পেরোনো বন্ধ করে দেবো তোর সৌগত প্লিজ আহ লাগছে সৌগত প্লিজ ছেড়ে দাও আমি পা আমি আর সহ্য করতে পারছি না প্লিজ ও আমি ছেড়ে দিলাম তারপর চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম তারপর আর কিছু মনে নেই আজ রবিবার দিনের পর দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে মনে হয় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করি কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয় সেটা কাপুরুষতা হবে এই পৃথিবীর গভীর নিদ্রায় আমি ঘুমোতে চাই আমি ডুবে যেতে চাই সমস্ত পাপের থেকে মুক্তি পেতে সেদিন প্রাপ্তিকে বলতে শুনলাম যে আমি নাকি ঘুমের মধ্যে হাঁটি 
অথচ আমার এরকম স্বভাব কোনোদিন ছিল না বিশ্বাস করুন কি বিশ্বাস করতে পারছেন না না বিশ্বাস না করার মতন অনেক কাজ আমি করেছি জীবনে কিন্তু কেন জানি না তাও মনে হয় যে আমি বোধ ঠিক করেছি আমি তো কি রে সৌগত কেমন আছিস ভাই তোর তো কোনো খবরই নেই রাজ তুই এখানে আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না সে তোর সাথে আবার দেখা হতে পারে হ্যাঁ সেই তুই তো প্রাপ্তি ঘরে খাবার নিয়ে ঢুকছিল দেখলাম রাজের চোখ সোজা চলে গেল প্রাপ্তির দিকে স্ত্রীয়ের উপর এরকম নোংরা দৃষ্টিতে তাকানোর পরও আমি কেন জানি না চুপ করে রইলাম আমার কৃতকর্মেরই ফল এসব কি আর বলবো রাজ হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসল কিরে ভাই চুপি চুপি বিয়ে করে ফেললি দারুণ মার ঠিক আছে বুঝেছি তুই খেয়ে নে আমি একটু আসছি বাইরে প্রাপ্তিকে টেনে নিয়ে এলাম ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ও বিরক্ত হয়েছে ওর চোখ ছলছল করে উঠল প্রাপ্তিকে কোনোদিনও কাঁদতে দেখিনি আজ দেখলাম এতটা অপমানিত বোধহয় আগে কখনো হয়নি তাই আমি দৌড়ে ভেতরে ঢুকে রাজের খাবারের থালাটা টান মেরে ফেলে দিয়ে ওর কলার চেপে ধরে বললাম এই জানোয়ার ওঠ শুয়োরের বাচ্চা তোর লজ্জা করে না ওরকম একটা নোংরা কাজ করার পরও তুই একই আছিস ছি সামান্য পরিবর্তন হয় মানুষের রাজ কিছু না বলে মুখ নিচু করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় প্রাপ্তি আবার ঘরে ঢুকে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বেচারা মেয়েটা খুব কষ্ট পাচ্ছে এই সময় আমারও কেমন বুকটা চিনচিন করে উঠল এক সপ্তাহ হলো আমার আর প্রাপ্তির কোনো রকম ঝগড়া বা রাগারাগি কিচ্ছু হয়নি সব ঠিকঠাক চলছে কিন্তু কথায় বলে না পৃথিবীতে সব সুখ একসাথে টেকে না সেরকমটাই ঘটল ঠিক এক মাসের মাথায় না প্রাপ্তির সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে তবে আমার সাথেই ঘটতে লাগলো সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই আমি এখনও কনফিউজ যে এসব কি হচ্ছে দীর্ঘশ্বাসটা তখনও বেরিয়ে এসেছিল মুখ দিয়ে যখন জানতে পারি এই ঘটনাগুলোর মূল উৎস আমারই কৃতকর্মের ফল তিন দিন আগের কথা রোজগার মতোই সন্ধ্যেবেলা কলেজ থেকে ফিরে হাত মুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকি আর ঢুকেই যেটা দেখতে পাই না দেখতে না শুনতে পাই কে যেন একটা অদ্ভুতভাবে গোমাচ্ছে অথচ বাথরুমে কেউ নেই ছোট জানলা দিয়ে বাইরে তাকেও কোনো কিচ্ছু দেখতে পেলাম না এসবের মানে কি এখনও সেই ঘিন গোঙানি ভেসে আসছে কানে ছুটে বাইরে বেরিয়ে প্রাপ্তিকে নিয়ে এসে শুনতে বলি ভালো করে কিন্তু ও কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না এই বলে চলে যায় তাহলে তাহলে কি হ্যাঁ আমি একমাত্র এই আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি হাউ ইটস পসিবল আমি নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না কি যন্ত্রণা আবার ফিরে এসেছে সেই অসহ্য মাথার যন্ত্রণা সেদিন আমি কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লাম ঘুম খুব দরকার ছিল তখন আজ রবিবার রাত একটা আমি বিছানায় কুঁকড়ে বসে আছি আমার সামনে ঘটে চলা এক একটা ঘটনা আমার হৃদস্পন্দনের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে এই সময় প্রাপ্তিকে ওর বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাতে যেতে হলো আমি দরদরিয়ে খামছি আমার সামনে রাখা জলের ক্লাসটা পর্যন্ত নিতে আমার ভয় করছে কারণ কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম আমার জলের গ্লাসে জল নেই রক্ত আছে গাড়ো টাটকা রক্ত ফুটছে গ্লাসের ভেতর আর তারপর হঠাৎ বুঝতে পারি যে ঘরটার পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক ঠান্ডা কেমন একটা পোড়া পোড়া গন্ধ নাকে আসছে এ কি এ কি দরজাটা দরজাটা অমন আপনি আপনি খুলে যাচ্ছে কিভাবে ওটা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল টুপ করে আমার গায়ে পড়তে থাকল রক্তের ঠান্ডা ফোঁটা ও ওপরে তাকানোর আর সাহস পেলাম না মনে হতে লাগলো যেন এই ঘরে আমি ছাড়াও আরও কেউ আছে যে আমাকে বাঁচতে দেবে না আমাকে মেরে ফেলবে তবে কি সেই সেই আমাকে এভাবে অত্যাচার করছে 
আমি তখনও ভয়ে সিটকে আছি আমার মাথা কাজ করছে না আমি হতভম্বের মতো শুধু সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি আমার শরীরে যেন কেউ প্রলয়ের দামামা বাজিয়ে চলল কানের কাছে শুনতে পেলাম অত্যন্ত হিস হিসে স্বরে কে যেন বলে চলেছে কেমন আছিস এখনো তো তোর শরীর খিদে মেটে নি না হ্যাঁ কি বিকট সেই হাসি কি ভয়ঙ্কর গাড়ির পর্দা ফেটে যাওয়ার মতো সেই হাসি আমি বুঝতে পারছি না কি করব এখন আমার আমার পট্ট অসহায় লাগছে মনে হচ্ছে যেন আমি এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাব দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনের মধ্যে উঁকি দিতেই আমি অচেতন হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায় কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছিল সকাল হয়ে গেছে কি তখনই হঠাৎ গানের কাছে প্রাপ্তির চেনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এই কি গো শুনছ সৌগত হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তুমি কখন এলে হ্যাঁ আমি এসেছি পনেরো মিনিট মতো হলো কিন্তু এসব কি ঘরের মধ্যে প্রাপ্তির আঙুল লক্ষ্য করে মেঝেতে তাকিয়ে দেখলাম চাপ চাপ রক্ত পায়রা মরা আর বাদুরের কালো পাখনার মাংসপিণ্ড পড়ে আছে পাখার সিলিংয়ে সাদা মতো একটা কাপড় ঝুলছে এসব দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠল আমি সোজা বাথরুমে ঢুকে হরহর করে বমি করে দিলাম চোখ মুখ ধুয়ে নিজেই আট নিজের দিকে তাকাতে পারছিলাম না কোথায় আমার সেই রূপ কোথায় সেই যৌবন এখন তো নিজেকে দেখলে চিনতেই পারি না গলার হাড় বেরিয়ে এসেছে গাল ঝুলে পড়েছে শরীরে ক্লান্তি আর বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট এই তুমি এক রাতে এরকম রোগা হয়ে গেলে কিভাবে আর এসব কি কি হয়েছে কাল রাতে একটু কফি আনতে পারবে আজকে আর কলেজ যাব না হ্যাঁ সে আনছি কিন্তু প্রাপ্তি প্লিজ হুম আনছি বসো তুমি প্রাপ্তিকে আমি কিছু বললাম না হয়তো ও জানলে অনেক কিছু ভাবতে পারে বিছানায় বসে আমি ভাবতে থাকলাম কাল রাতে তাহলে আমি যা সব অনুভব করেছি সব কিছুই সত্যি তাও কি করে সম্ভব এর তো কোনো ব্যাখ্যা নেই আমি বিজ্ঞানের লোক হয়েও এখন কেমন যেন ভয় করতে শুরু করল আচ্ছা আচ্ছা আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি এই নাও কফিতে চুমুক দিতেই প্রাপ্তি আবার প্রশ্ন করল এই তোমার কি হয়েছে বলো তো আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম চিন্তার ভ্রুকুটি ওর কপালে স্পষ্ট মেয়েটা হয়তো অনেকটাই ভালোবেসে ফেলেছে আমায় কিন্তু আমি কি এই ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে পারব জানি না একটা সময় ছিল যখন আমি প্রাপ্তিকে সহ্য করতে পারতাম না জেনে না জেনে ওর ওপর অনেক অত্যাচার করেছি ও সব মুখ বুঝে সহ্য করে নিয়েছে আমি কষ্ট পাবো তার জন্য নিজের যন্ত্রণাকে লুকিয়ে রাখত অথচ সেই যন্ত্রণার কারণও আমি ভাবলেই নিজের উপর উপহাস করতে ইচ্ছা হয় আমি প্রাপ্তির চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি আমি অনেক বড় ভুল করেছি প্রাপ্তি আর সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত এখন আমাকে করতে হচ্ছে এর থেকে আমার নিস্তার নেই কোন ভুলের কথা বলছো তুমি সে অনেক বড় গল্প তবে তোমার জানারও দরকার আছে হয়তো সেই সব শোনার পর আমার থেকে তোমার সমস্ত শ্রদ্ধা ভালোবাসা এক নিমেষে উঠে যাবে প্রাপ্তি দেখি আমার ডান হাতটা জড়িয়ে আমার কাঁধে মাথা রাখে তারপর বলে তোমার অতীতকে না জেনেই আমি বিয়ে করেছি তাই অতীত যতই কুৎসিত হোক না কেন এই বিয়ের বন্ধন ছেড়ে আর তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না আমিও প্রাপ্তির কথায় যেন স্বস্তি বোধ করলাম কিছুটা তবে আগে কি হতে চলেছে সেটা শুধুই সময়ের অপেক্ষা আজকে মার্চ মাসের শেষ আমাকে নিয়ে প্রাপ্তি চলেছে ডক্টর ব্যানার্জির কাছে প্রাপ্তি আমার অতীতের সমস্ত কথা ওনাকে বলেছেন উনি কিছুটা হলেও সাজেস্ট করতে পারবেন আমাদের একটা আশা একটা মুক্তির আলো নিয়ে আমি এখানে এসেছি হয়তো আমার পাপের সমস্ত হিসেব মুছে যেতে পারে অথবা হ্যালো মিস্টার ব্যানার্জি 
দেখলাম ডক্টর ব্যানার্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমার দিকে ফিরল কি ডক্টর তারা আছে হুম ও আচ্ছা আরে না না সেরকম কিছু না আপনি শুরু করুন হুম আমি চোখ বুঝে দশ বছর আগে ফিরে গেলাম আবার সেই দিনগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো অনবরত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলাম দু হাজার সাল তখন সবে কলেজে উঠেছি ছোট থেকে ইচ্ছে ছিল কবে কলেজে যাব সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম আর কেমিস্ট্রি ছিল আমার প্রিয় সাবজেক্ট কেন জানি না চেন রিয়াকশান এবং প্রতিটা বন্ডের অবস্থান আমাকে ভীষণ টানত যার জন্য রিয়েল লাইফেও মেয়েদের প্রতি একটু বেশি আসক্তি জন্মেছিল ছোট থেকে ক্লাস টেনে পড়াকালীন তিনজনের সাথে আমি সম্পর্কে ছিলাম আর তখনকার সম্পর্ক মানে তো বুঝতেই পারছি এখনকার মতো নিজের স্ট্যাটাস শো অফ করানোর মতো সম্পর্ক নয় একটা খাঁটি বিশুদ্ধ সম্পর্ক ছিল তখন ওদের তিনজনের সাথে আমি শারীরিক সম্পর্ক সেরে ফেলেছিলাম অনেক আগেই ওরাও রাজি ছিল কারণ ভালোবাসার অতল গভীরে ডুব দেওয়ার প্রস্তাব সব সময় আমি দিতাম সেই সূত্রে কলেজে আমার একটা নামও রটেছিল প্লে বয় কলেজের কোনো মেয়ের সাথে আমি কোনোদিনও ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কে জড়াইনি কিন্তু ওরা জড়িয়েছিল আমি না চাইতি আমার পিছনে ওরা ঘুর ঘুর করত এইভাবে যে কত মেয়েকে প্রাপ্তির দিকে তাকালাম ওর মুখ শুকনো আর হবে নাই বা কেন নিজের স্বামীর এরকম নোংরা অতীত শুনতে কারই বা ভালো লাগে আমি আবার শুরু করলাম থার্ড ইয়ারে আমাদের কলেজে একটা নতুন মেয়ে আসে নাম রিয়া সাইকোলজি ফার্স্ট ইয়ার আমাদের একটা গ্রুপ ছিল চারজন ফ্রেন্ডের রাজ অনিস দেবব্রত আর আমি আমরা চারজনেই কলেজের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিলাম কলেজ ফেস্ট থেকে সোশ্যাল কিংবা অ্যানুয়াল ফাংশন থেকে শুরু করে সরস্বতী পুজো রবীন্দ্র জয়ন্তী সব কিছুতেই আমাদের পাল্লা ভারী ছিল তিন বছরে আমরা চারজন অনেক মেয়ের প্রপোজাল পেয়েছিলাম কারণ আমরা চারজনই ছিলাম ওয়েল এডুকেটেড অ্যান্ড হ্যান্ডসাম যথারীতি মেয়েরা আমাদের পেছনে মৌমাছির মতো ঘুরে বেড়াতো সর্বদা কিন্তু আমাদের নজর কেড়ে নেয় সেই রিয়া মেয়েটা আর অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন মেয়েটা অদ্ভুতভাবে আমাদের ইগনোর করত যেখানে কলেজের প্রত্যেকটা মেয়ে আমাদের সাথে সম্পর্কে যাওয়ার জন্য পাগল সেখানে এই সামান্য একটা মেয়ে নাকি আমাদের ইগনোর করছে ব্যাপারটা আমাদের চারজনের কাছেই ভালো লাগেনি ধীরে ধীরে শুরু হলো আমাদের ওকে প্রেমের প্রস্তাবে ফেলা এবং পরে ভোগ করা এই সম্পূর্ণ কাজটার গুরু দায়িত্ব ওরা তিনজন আমার কাঁধেই সোপে দেয় রিয়াকে যে দেখতে খারাপ ছিল তা নয় তবে ওর ওই অ্যাটিটিউডটা আমার একদম পছন্দ ছিল না মনের মধ্যে অনেক ছক কষে ফেললাম ওকে ধরার জন্য আর ধীরে ধীরে শুরু হলো আমার আর রিয়ার মিথ্যে প্রেম কাহিনী হে হ্যালো শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ বলো আমার নাম সৌগত কেমিস্ট্রি থার্ড ইয়ার তুমি তো সাইকোলজি ফার্স্ট ইয়ার জানিনি যখন তখন তো আর জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না নতুন কলেজে এসেছো আমরা সিনিয়র এটুকু তো খবর রাখতেই হয় ও তো এবার কি করবেন র্যাগিং এখন তো শুনেছি অনেক কলেজেই আবার এসব হয় আরে না না তা কেন আচ্ছা তার আগে তুমি আপনি থেকে তুমি তো এসো বড্ড অকওয়ার্ড লাগছে আচ্ছা বেশ আমার নাম রিয়া হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক হ্যাঁ অবশ্যই ওখান থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব শুরু রিয়ার সাথে মিথ্যে প্রেমের নাটক করতে করতে কখন যে ওকে সত্যিকারের ভালোবেসে ফেলেছিলাম সেটা বুঝতে পারিনি হয়তো ওই ভালোবাসাটার কোনো দাম নেই কারণ ওটা ডিজার্ভ করতো না আপনি কন্টিনিউ করুন আমি শুনছি হ্যাঁ একদিন আমরা লেকের ধারে দেখা করি রাজ দেবব্রত অনিস ওরা তখনও জানে না আমার রিয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক রিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করল বাই দ্য ওয়ে তোমার সম্বন্ধে কলেজে অনেক খোঁজ নিয়েছি ও আচ্ছা হুম ভালোই তো দাদাগিরি করে প্যারাও পুরো কলেজ জুড়ে সে আমি জন্ম থেকে ওরকম তবে ওগুলোকে দাদাগিরি বলে না ওই শুধু সমস্ত স্টুডেন্টদের পাশে থেকে ওদেরকে মোটিভেট করা এই আর কি হ্যাঁ বুঝলাম আচ্ছা তোমার বাড়িতে কে কে আছে আমি মা বাবা দাদা ঠাম্মি দাদাই এবং একজন ছোট্ট সদস্য তার নাম হচ্ছে ব্রাউনি হুম বেশ ইন্টারেস্টিং তোমার বাড়িতে কে কে আছে আমার বাড়িতে মা বাবা আর আমি আমাদের তিনজনের ভরা সংসার একটা কথা বলবো সৌগত 
হুম বলো তোমাকে দেখে যতটা উগ্র স্বভাবের মনে করেছিলাম ততটা কিন্তু তুমি ন দেখো আমাকে দেখে কার কেমন ইম্প্রেশন তৈরি হলো না হলো সেটা আমি গুরুত্ব দিই না বাট আমাকে নিয়ে পেছনে কেউ কথা বললে বিষয়টা আমি বেশ উপভোগ করি হুম বুঝতে পারছি তুমি এক্সট্রোভার্টেড প্রো ম্যাক্স আরে দাঁড়াও দাঁড়াও সময়ের সাথে সাথে আর কতটা অ্যাডভান্সড হই শুধু দেখে নাও রিয়ার ওই হাসিটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না ওর ওই হাসিতে মিশেছিল বসন্তের পাতা ঝরা মরসুমের মতো এখানে সত্যি কবি হয়ে সারা জীবন ওকে কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু করা যায় কিন্তু আমি এটাও ভেবে অবাক হলাম যে আমি এর আগে অনেক মেয়ের সাথে কথা বলেছি ঘুরেছি মিশেছি কিন্তু কখনো এমন অনুভূতি হয়নি এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় হয়তো নাটক করতে করতে রিয়ার এতটাই কাছে চলে এসেছি যে বুঝতেই পারিনি যে কখন ওকে আমি মন থেকে ভালোবেসে ফেলেছি অবশেষে ওকে আমি নিজের মনের কথাটা বলেই দিলাম সেদিন রাজ দেবব্রত আর অনিশও ছিল আমি ওদের সামনেই রিয়াকে প্রপোজ করি আই লাভ ইউ রিয়া সেদিন সলজ্জ মুখে সে আমার প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছিল আমি সেদিন খুব খুশি ছিলাম কিন্তু কেন জানি না এর পর থেকেই যত গোলমালে শুরু একদিন কথায় কথায় ওরা তিনজনই একসাথে প্রশ্ন করে উঠল আমায় তো শুধু মেয়েটাকে ভুলিয়ে বাড়িয়ে ঘরে ঢোকানোর কথা ছিল তুই তো একেবারে তাকে পারমানেন্ট ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছিস হ্যাঁ দেবব্রত কথাটা বলতেই আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগলো কিরে ভাই কিছু বল রাজের কথার আমি উত্তরই দিলাম না আমার মাথাটা গরম হয়ে যায় আমি সজরে অনিশের গালে একটা ঘুষি চালিয়ে দিই ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাজ আর দেবব্রত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আমার এই কাণ্ড দেখে ওরাও চুপ করে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বেশ করছি আমি রিয়াকে ভালোবাসি আর ওকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না তোর আমাকে ভুল বুঝছিস আর আমাদের চুক্তিটার কি হবে কিসের চুক্তি ওই যে তোর বউ আমাদেরও বউ কুৎসিত হেসে ওরা ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেল ঠিকই কিন্তু আমার মনের মধ্যে আশঙ্কা দানা বাঁধতে লাগলো আমি হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে কি হতে চলেছে কলেজ থেকে বেরোনোর দিন আমরা সমস্ত বন্ধুরা কলেজের মধ্যেই স্কলারশিপ হাতে তিন বছরের স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় রিয়া আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে আমার একটা হেল্প লাগবে হুম বলো আমি জানি বেহায়ার মতো হেল্পটা চাইতে এসেছি কিন্তু আমার আর কিছু করার নেই আরে কি হয়েছে আগে সেটা তো বলবে আমার কিছু টাকার দরকার কত টাকা পঞ্চাশ হাজার দেখো রিয়া তুমি জানো আমি সবে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম ছোটোখাটো ফ্রিল্যান্সিং করে যতটুকু টাকা জমিয়েছি তাতে হবে না তবে আমি বুঝতে পারছি কিন্তু কি করব বলো এই শহরে আমার আপনজন বলে আর কেউ নেই তুমি ছাড়া তাই তোমাকে ছাড়া সাহায্যের হাত আর কারোর কাছে পাততে পারি না আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে নার্সিং হোমে ভর্তি আছেন আমি কলেজের চাপে বাবাকে দেখতেও যেতে পারছি না আর বাবার চিকিৎসার জন্য এতগুলো টাকা লাগবেই আমি আমি বুঝতে পারছি না কোথা থেকে কি জোগাড় করব তাই আমি তোমার কাছে এলাম আচ্ছা আমি দেখছি কি ব্যবস্থা করা যায় এই বলে ওকে ক্লাসে যেতে বললাম আমি ওদের আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে সব বললাম নিজের প্রবলেমের কথাও বললাম দেবব্রত বলল আমি দিয়ে দিচ্ছি টাকা কত পঞ্চাশ হাজার হ্যাঁ হয়ে যাবে আমি স্বস্তি বোধ করলাম বললাম থ্যাংকস রে এতটা উপকার করার জন্য আরে আমরা এত কাছের বন্ধু সেবারের মতো রিয়ার বাবার অপারেশানটা হয়েছিল তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন আসলে রিয়াদের পরিবার খুবই গরিব ছিল সাধারণ গরিব পরিবারের মেয়ে হয়েও যে রিয়া সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রম দিয়েই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল সেটা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই ওর কাছে বারবার ওর পড়াশোনার প্রতি ডেডিকেশন অবজারভেশন পুরোটাই টপ ক্লাস ছিল আমি ওকে দেখে মুগ্ধ হতে থাকি প্রতিবার আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রিয়ার সাথে দেখা সাক্ষাৎ সেটা আমার হতো না আর তখন আমি সবে সবে মোবাইল কিনেছি রিয়া যে মেসে থাকত সেখানকার নাম্বার আমার জানা ছিল একদিন সেই নাম্বারে কল করলাম সে কি এই নাম্বারেই তো আমি রিয়াকে ফোন করতাম বাড়ির ল্যান্ডলাইন দিয়ে সে অবশ্য পাঁচ ছ মাস আগের কথা কি হলো ব্যাপারটা তাহলে কি ও সিম চেঞ্জ করে নিল সেদিন আমার সারা রাত টেনশনে ঘুম আসেনি 
মাস্টার ডিগ্রির জন্য দিল্লি এসেছি এক সপ্তাহ হয়েছে এখন চট করে কলকাতা ফেরাও যাবে না অগত্যা কিছুটা বাধ্য হই যোগাযোগ করলাম রাজ আর অনিশের সাথে দেবব্রত ব্যাঙ্গালোরে চলে গেছে ল পড়তে ফোন করতে দুজনকেই পেলাম ফোনটা কনফারেন্সে দিয়ে বললাম আরে ভাই রিয়ার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না ওর আগের নাম্বারটা ইনভ্যালিড বলছে কি করা যায় বলতো এখনও ওই শ্যামবাজারের মেস্টারে থাকে তো রাত জিজ্ঞেস করতেই আমি ভাবলাম হ্যাঁ ও তো গ্রামে ফিরে গিয়ে থাকতে পারে আমি বললাম না সেটাও তো জানি না আর এখানে বসে অত কিছু কি করে জানব বলতো রিয়া তো না আছে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া আর না আছে আমার চোখের সামনে কি করি সত্যি ভাগ্য করে এরকম কটা বন্ধু পেয়েছিলাম এরপরে আরও এক সপ্তাহ কেটে যায় একদিন সকালবেলা রাজ ফোন করে আমি তড়িঘড়ি ফোনটা রিসিভ করতেই ও বলে সুখবর বন্ধু রিয়া ওর গ্রামের বাড়িতেই ফিরে গিয়েছিল ওর বাবা মারা গেছে চিকিৎসার পরে তিন বছর মতো বেঁচেছিলেন রিয়া আবার কলকাতায় ফিরছে এই নে ওর সাথে কথা বল ওর বাড়িতেই আছি আমরা হ্যালো হ্যালো রিয়া কেমন আছো আরে তোমার কোনো খবর না পেয়ে আমার কি অবস্থা হয়েছিল জানো সৌগত সৌগত শান্ত হও কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু না সব ঠিক আছে তবে আমি যেহেতু কাউকে কিছু না বলে এখানে চলে এসেছি অনিশের মামা পুলিশ উনি খোঁজ না লাগলে আমি তুমি পেতেই না একবার অনিশকে ফোনটা দাও হুম দিচ্ছি হ্যালো ভাই অনিশ অনেক উপকার করলি ভাই তুই আমি অনিশের কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি মনে হলো কেমন যেন একটা যাই হোক বেশি কথা না বলে রিয়াকে খুব শীঘ্রই কলকাতা ফিরছি বলে ফোনটা রেখে দিই সেদিনের পর থেকে দিনগুলো খুব দ্রুত কাটতে থাকে আমার ডিগ্রি কোর্সও কমপ্লিট এবার আমি ফেরার তোর্জোর শুরু করি দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সোজা ফ্লাইটে করে কলকাতা এয়ারপোর্ট রাজ অনিশ রিয়া সবাই আমাকে রিসিভ করতে এসেছিল এমনকি দেখি দেবব্রত ফিরে এসেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে আমাকে দেখে ও বলে ওঠে আরে ভাই কতদিন পর আমাদের যে মনে রেখেছি সেটাই আমাদের সৌভাগ্য তোদের মনে রাখবো না তো কাদের মনে রাখবো বলতো তোরাই তো সব আচ্ছা চল বাড়ি চল আজকে সন্ধ্যেবেলা আমরা আসছি তোর বাড়ি সব একসাথে আড্ডা দেব রাজ আমার কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলল একটু জল দেবেন ডাক্তার ধক ঢক করে জলটা খেয়ে প্রাপ্তির দিকে একবার চেয়ে শুরু করলাম ও এখনো স্থির দৃষ্টিতে আমার কথাগুলো শুনে যাচ্ছে দু হাজার উনিশ সাল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তখন আমি কেমিস্ট্রির প্রফেসর এখনও আছি রিয়া তখন একটা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কোর্স করছিল আমাদের এই সাকসেসের দিন কেন জানি না ওরা তিনজন খুব বাজেভাবে পাল্টাতে থাকল একবার শুনলাম রাজ নাকি চুরির জন্য জেলে আছে এক মাস হলো তারপর শুনলাম দেবব্রত ড্রাগসের ব্যবসা চালাচ্ছে আর অনিশ ও তখন অ্যালকোহল অ্যাডিক্টেড আমি আর রিয়া অনেক চেষ্টা করেছি ওদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কিন্তু কোনো লাভ হয়নি সেটা আমরা হাল ছেড়ে দিই আর তারপরেই ঘটে সেই ভয়াবহ ঘটনা ডক্টর এবং প্রাপ্তির সামনে আমি কিভাবে কথাগুলো বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না প্রাপ্তির মুখের দিকে তাকাতেই বুকটা কেমন ধক করে উঠল সেদিন ঝড় জলের একটা সন্ধে ছিল চারিদিকে অন্ধকার এবং গুমোট হওয়ার দরুন কলেজ যায়নি ও বলা হয়নি পার্ক স্ট্রিটের যে ফ্ল্যাটটায় এখন আমি আর প্রাপ্তি থাকি সেটাই কিনেছিলাম গত তিন বছর হলো আর ওই ফ্ল্যাটেই প্রথমে আমি আর রিয়া লিভ ইন করতাম আমাদের বিয়ে করারও প্ল্যান ছিল তো সেদিন আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম প্রথমবার বেশ লাগছিল যেহেতু আমিও সামান্য অ্যাডিক্টেড ছিলাম তাই তাই আর কি রিয়াকে প্রথমবার ভালোবাসার মতো একটা পবিত্র বিষয়কে সঙ্গী করে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম রিয়ার তেজনা আমাকে ওর বেশি করে আরও ওর কাছে টেনে আনতে বাধ্য করত আমি চাইলেও নিজেকে ওর থেকে আলাদা করতে পারতাম না বাইরে জোর বৃষ্টি আর বজ্র বিদ্যুতের প্রবল আওয়াজকে উপেক্ষা করে আমরা চলে এসেছিলাম একে অপরের খুব কাছে ঠিক সেই সময় আমাদের ঘরের বাইরে খুব জোরে বাজ পড়ে আমরা প্রথমে ভয় পেয়ে যাই তারপর যতটা সম্ভব নিজেদের সামলে নিয়ে আমি দরজা খুলি 
আর খুলতেই দেখতে পাই রাজ দেবব্রত আর অনিশ দাঁড়িয়ে আছে আমি অবাক হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করলাম কিরে তোরা এখন এই ঝড় জলের দিনে বাইরে বেরিয়েছিস কেন বাইরে কথা আছে ভাই তোকে আমাদের একটা সাহায্য করতে হবে হোয়াট দ্য হেল আই ইউজ সেইং তোরা এই কথাটা বলতে পারলি কেন ভাই পঞ্চাশ হাজার টাকা নেওয়ার সময় এই কথাটা মনে ছিল না হ্যাঁ দেবব্রত তুই ওটা তোর বন্ধুকে সাহায্য করেছিলিস তোর সাহায্যের আমি পুঁ মারি আমাদের এখন তোর বউকে চাই ওদের কথাটা বলতে একটু লজ্জা করছে না তোরা আমাকে বিপদের সময় সাহায্য করেছিলি বলে এখন সুযোগ নিবি হ্যাঁ নেব তো শোন বেশি বাগড়া দিতে আসবি না হ্যাঁ আমাদের প্রথম প্ল্যানিং ছিল যে আমরা চারজন মিলে রিয়াকে ভোগ করব সেখানে সালা তুই ওকে একাই নিয়ে নিলি তুই কী ভেবেছিলিস বে হ্যাঁ আমরা তোকে বন্ধু ভেবে সাহায্য করেছি হ্যাঁ বন্ধু আমাদের চোখে আগুন ঝুলছিল রে আগুন না 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 সরবা দেখি আর সেই মুহূর্তেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপটা করেছিলাম যার জন্য আমাকে এখনও পস্তাতে হচ্ছে ওরা যা ভেতরে আমি জানি না কি হয়েছিল আমার তখন আমি 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 নিজের মধ্যে ছিলামই না ওরা ভেতরে ঢুকে গেল আর তারপর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেলাম তখন বৃষ্টিও খুব জোরে পড়ছে সেই আওয়াজ ছাপিয়ে ভেতর থেকে যন্ত্রণার তীব্র আর্তনাদ শুনতে পারছিলাম অনেকবার সৌগত সৌগত বলে ডাকছিল মেয়েটা কিন্তু আমি তখনও স্থির হয়ে দরজার নিচে চুপ করে বসে রইলাম আমার প্রিয়জনের সাথে ঘটে চলা অকথ্য অত্যাচার আমি মুখ বুঝে সহ্য করে গেলাম টানা তিন ঘন্টা ওদের কাজ হয়ে যাওয়ার পর এক এক করে বাইরে চলে গেল ওরা আমি দৌড়ে ভেতরে ঢুকতেই কেঁপে উঠলাম সারা ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে নরখাদকগুলো যাচ্ছে তাই ভাবে শুধু ভোগ করে গেছে মেয়েটাকে আমি রিয়ার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পাচ্ছি না তখন কিছুটা কথা বলতে পারছিল বোধ হয় মেয়েটা আমি সামনে যেতেই সেই আতঙ্কিত অভিব্যক্তি নিয়ে বলল ডক্টর আমাকে আশ্বস্ত করার জন্য আমার কাঁধে হাত রাখলেন দেখলাম প্রাপ্তির চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা সৃষ্টি হয়েছে আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না না করতে পারিনি ঘটনাটার পর আমি ডিপ্রেশনে চলে যাই খাওয়া ঘুম বাইরে বেরোনো সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কলেজে তো এক প্রকার বাড়ি করে দিত লকডাউনের টাইমে আরও নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা ভুলে থাকতে আবার কাজে ফিরলাম সবাই আমাকে এরপর থেকে স্বার্থপর ভাবতে শুরু করল তারপর হঠাৎ মা আমার বিয়ে ঠিক করল মা বাবা এই বিষয়ে কিছু জানত না আমি কতকটা বাধ্য হই বিয়েটা করে ফেলি আর তারপর তো সবই জানেন প্রাপ্তির সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এই আমার আমার পাপের কদর্য দিকগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি আমার বিবেক আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ডক্টর আমি অঝরে কাঁদতে লাগলাম প্রাপ্তি তখনও চুপ হয়ে বসে আছে হঠাৎ ও বলল আমরা আসছি ডক্টর পরে দরকার হলে আবার আসব প্রাপ্তি আমার হাতটা ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলো বাড়ি ফেরার পথে গোটা রাস্তাটা প্রাপ্তি একদম চুপ ছিল আমিও কিচ্ছু বলিনি আর বলতামই বা কি সত্যি তো কিছু বলার নেই বাড়ি ফিরতেই প্রাপ্তি বলল ফ্রেশ হয়ে এসো কথা আছে ওকে কোনোদিনও এতটা গম্ভীর দেখিনি বলার সময়ও যেন কি একটা ভেবে চলেছে অনবরত আমি ফ্রেশ হয়ে ওর পাশে বসলাম তারপর ও বলল দেখো সৌগত আমি সবটা শুনেছি কিন্তু শুনে যেটা বুঝলাম তোমার এক্ষুনি ওই তিনটে জানোয়ারকে মেরে ফেলা উচিত মেরে ফেলব আমি কি করে হয় প্রাপ্তি রিয়াকে যে ওরা নির্মমভাবে মেরে দিল তার বেলা আইনের কাছে গেলে কেসটা খুলে থাকবে আর তাছাড়া ওরা জামিনও পেয়ে যাবে আর আমার যতটুকু মনে হয় এই বিষয়ে তোমাকে আরেকজন হেল্প করবে কে রিয়া কি বলছো তুমি রিয়া আর নে 
আমি বলতে গেলেও থেমে গেলাম কারণ আমি নিজেও এই বাড়িতে রিয়ার উপস্থিতি টের পেয়েছি এই কদিনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো সত্যি কোনো ব্যাখ্যা হয় না আমি প্রাপ্তিকে বললাম তুমি কি করে বুঝলে আমিও রিয়ার উপস্থিতি টের পেয়েছি আগে কিন্তু আমি এই কথাগুলো জানতাম না বলে বিষয়টাকে আমল দিইনি রিয়া হয়তো একটা স্পেশাল পারফিউম ইউজ করত আমি সেটার গন্ধ পাই মাঝে মাঝে আর তুমি যে মাঝে মাঝে কিছু একটা দেখে চমকে উঠো ভায়োলেন্ট হয়ে যাও সেটাও রিয়াকে দেখেই ও সেই ভয়াত্ম রূপ তুমি দেখেই ওরকম করতে এবার বুঝেছি কিন্তু এবার সময় এসেছে ওকে মুক্তি দেওয়ার সৌগত তোমার মনে হয় না আমি যে কথাটা তোমাকে বললাম সেই একই জিনিসও রিয়াও চায় হ্যাঁ এবার বুঝেছি সেই দিন পার্সেলে আসা সেই চিঠিতে লেখা ছিল ইউ নো হোয়াট টু ডু না ও তার মানে এটাই রিয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে যে তুমি এবার কোনো পদক্ষেপ নাও অনেক দিন অনেক দিন হয়ে গেছে সৌগত এই পাষণ্ডগুলো এবার শাস্তি পাবেই হ্যাঁ আমি তৈরি মনে মনে আমি সমস্ত ছক কষে নিলাম রাজ দেবব্রত এবং অনিস আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবই দুদিন পর রাজকে কল করলাম ওপার থেকে ফোন রিসিভ হতেই শোনা গেল রাজের কণ্ঠস্বর তা হঠাৎ কি মনে করে না ভাই বেশি কিছু না সেদিন তোকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাই আর কি এখন খারাপ লাগছে সে তো খুবই ভালো ব্যাপার হ্যাঁ আর সেই জন্যই তোকে আমাদের বাড়িতে এসে একদিন রাত কাটানোর জন্য ইনভাইট করছি আসছিস তো আমি দেখছি দেখছি নয় ভাই আসতে হবে আমি অপেক্ষা করে থাকব রাজ শুধু হুম বলে ফোনটা রেখে দেয় আমি বুঝলাম ও আসবেই প্রাপ্তিকে এই কটা দিন ওর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলেছি বাড়ি ফাঁকা থাকলে তবেই পুরো প্ল্যানটা সাকসেসফুল হবে অবশেষে সেই দিনটা এলো রাজ যথারীতি ঠিক সময় হাজির হয়ে গিয়েছিল ও এসেই প্রাপ্তির খোঁজ করতে লাগল আমি বললাম ওর বন্ধুর বাড়ি গেছে কয়েকদিনের জন্য ফিরে আসবে ও আচ্ছা আচ্ছা এদিক সেদিক অনেক কথা বলে ওকে টের পেতে দিলাম না যে ওর আজকে শেষ দিন ঠিক রাত বারোটা বাজলে যে ঘরে রিয়ার ওপর রাজেরা অকথ্য অত্যাচার করেছিল সেই ঘরেই শুতে গেলাম রাজ ঘরটা দেখেই আতঙ্কিত হয়ে উঠে বলল ভাই এই ঘরেই কি শুতে হবে অন্য ঘর নেই না নেই রে এখানেই শুতে হবে নেই শুয়ে পর রাত হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ রাত দুটো একটা মৃদু গোঙানির শব্দ কানে আসছে দেখলাম রাজ নিজের মনে মনে কি সব বলছে আর সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে আমি বুঝলাম সে তার খেলা শুরু করে দিয়েছে আমার আর ভয় করছে না বিশ্বাস করুন এক ফোঁটা ভয় করছে না সিলিংয়ে রিয়ার রক্তাক্ত নগ্ন দেহটা থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে রাজের পেটের ওপর আমি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে বাথরুমের ভেতরে আড়াল থেকে সমস্তটা লক্ষ্য করতে লাগলাম দেখলাম আস্তে আস্তে রাজ যে বিছানাটায় শুয়েছিল সেটা তার জায়গা পরিবর্তন করছে হঠাৎ কে যেন বিছানায় সাদা চাদরটা ওকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিচ্ছে তারপর দেখলাম রিয়ার সেই ভয়ঙ্কর দেহটা নেমে এলো বিছানার ওপর রাজের চোখ বোঝা মনে হচ্ছে যেন সে তার সমস্ত শক্তি হারিয়েছে ঘরের পরিবেশ একেবারে ঠান্ডা পোড়া পোড়া গন্ধটা একটু বেশি যেন লাগছে আজকে দেখলাম রাজ নাক টিপে কোনো রকমে বিছানা থেকে উঠল আর তারপরেই ওর চুলটাকে পেছন থেকে হ্যাঁচকা টেনে ধরে এবং ওর সামনে থাকা কাঁচের গ্লাসটা ওর মুখে ছুঁড়ে মারে রক্তাক্ত মুখ নিয়ে রাজ আবার শুয়ে পড়ে রিয়ার সক্রিয় উপস্থিতি এই প্রথম এই ঘরে টের পেলাম রাজ প্রবল শক্তি নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে কিন্তু ওর মুখটা কে যেন চেপে ধরে ওকে শুইয়ে রাখে আর তারপরেই দেখতে পেলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য রাজের সামনে একটা নগ্ন নারী মূর্তি বসল তারপর চোয়াল শক্ত করে হিসে গলায় বলল তবে কেমন হতো তুমি বলো তো কি বিকট সেই হাসিটা দেখলাম 
বাথরুমের জানলার কাঁচ এই শব্দের তীব্রতায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল দেখলাম রাজ হাঁসফাঁস করতে করতে এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেল বুঝলাম গেম ওভার রাজের মৃতদেহটা গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিলাম মুখের রক্তটা ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে তারপর জলে ফেললাম বডি পাওয়া গেলেও হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না নেক্সট টার্গেট ছিল অনিশ একদিন ওকেও একইভাবে রাজি করায় দেখা করার জন্য তবে এবার ঘরে নয় রাস্তায় সেদিন অমাবস্যার রাত ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত মদের আসরের জন্য ওকে ডেকেছিলাম পাড়ার ঠেকে তারপর পাড়া থেকে অনেকটা দূরে ওকে নিয়ে গিয়ে বললাম বুঝলি অনিস আজকে রাতটা খুব সুন্দর তোর মনে প্রশ্ন উঠল না হঠাৎ এতদিন বাদে তোর সাথে যোগাযোগ করে তোকে এখানে ডেকে নিয়ে এসে মদ খাওয়ালাম কিছু বলবি না পরিবেশটা বেশ গুমট ছিল হঠাৎ দেখি আবার সেই পোড়া গন্ধ কাকগুলো চেঁচিয়ে উড়ে গেল অন্য কোথাও রাত তখন একটা কয়েকটা ডানা ঝাপটানো বাদুর গাছে এসে বসল প্যাঁচাগুলোর উপস্থিতি পরিবেশটাকে আরও ছমছমে বানিয়ে দিল হঠাৎ দেখলাম একটা আবছায়া নারী মূর্তি অনিশের পেছনে এসে দাঁড়ালো আমি ততক্ষণে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম অনিশ তখন নেশায় চুর হয়ে বসে আছে নদীর ধারে হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পেতেই ও পেছনে ঘুরে সেই নারী মূর্তিকে দেখতে পায় চমকে ওঠে আমায় ডাকতে যায় কিন্তু আবারও কোনো অশরীরী ক্ষমতায় এসেই আটকে যায় সেই নারী মূর্তিটা ওর আরও কাছে এসে সমস্ত আভরণ খুলে ফেলে রিয়ার সেই ভয়ানক মূর্তি দেখে অনিশ চেঁচিয়ে উঠতে চায় কিন্তু পারে না গলাটা ককিয়ে ওঠে ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে হঠাৎ রিয়া এক ধাক্কায় অনিশকে নদীতে ফেলে দেয় কেউ বুঝতেও পারবে না এই মৃত্যুর উৎস আমি নদীর কুলে গিয়ে দাঁড়ালাম কালো মেঘের দিকে তাকিয়াছি এমন সময় রিয়া তার হিস হিসে কণ্ঠে বলল সৌগত এই রাত যদি না শেষ হতো আমি মাথা নিচু করে মুচকি হাসলাম তারপর মাথা তুলতেই আর ওকে দেখতে পেলাম না বুঝলাম অনিশেরও খেলা শেষ নেক্সট টার্গেট দেবব্রত এই দুটো বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর প্রাপ্তি ফিরে আসে ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে ওকে রাজ আর অনিশের মৃত্যুর খবরটা দিতে বেশ আনন্দিত হয় বলে এই পরিণতি ওরা ডিজার্ভ করে বাই দাবে রিয়াকে হয়তো আর এরপরে কিছু করতে হবে না মানে রিয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নিজেই নিয়ে নিয়েছে আমি ওকে শুধু সাহায্য করেছি দেবব্রত এর সাথে যুক্ত ওর মৃত্যুও রিয়ার হাত দিয়েই হবে আগে শোনো পুরো কথাটা আমি মুম্বাইতে একটা জব পেয়েছি সেখানে একজনের সাথে আলাপ হয়েছে আমার সেও কলকাতায় থাকে দেবব্রতর সাথে ওর একটা অ্যাফেয়ার ছিল দু বছর হয়ে গেছে আর যে বিষয়টা নিয়ে ভাবার সেটা হলো ওই জানোয়ারটা ওই মেয়েটার লাইফ নষ্ট করে দিয়েছে মেয়েটা প্রেগনেন্ট ছিল সৌগত আর সেই বাচ্চাটাকে পৃথিবীর আলো দেখানোর আগেই দেবব্রত বাচ্চাটা নষ্ট করে দেয় তুমি বলো এটা কি মানা যায় আচ্ছা মেয়েটার নাম কি আহেলি ওকে আমাদের বাড়িতে ডাকো তারপর যা কথা বলার আমি বলে নেব হুম ওকে কালই ডাকছি ওর কালকে ছুটি আছে এই অন্যায় আমি আর মেনে নিতে পারছি না বিশ্বাস করো সৌগত জাস্ট মেনে নিতে পারছি না এর একটা বিহিত হওয়া দরকার যথারীতি আহেলিকে ডাকা হলো বেশ সুন্দর ছিমছাম পরিমার্জিত একজন মহিলা বয়স আন্দাজ সাতাশ কি আঠাশ হবে ওর বসা কথা বলার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট আন্দাজ করা যায় এই মেয়ে খুব সাহসী দেখুন সৌগত দা আপনি নয় তুমি বলো দেখলাম প্রাপ্তি একবার আমার দিকে কটমট করে তাকালো ওর কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম ও সব স্বভাব চলে গেছে ম্যাডাম এখন আপনি আমার অপসরা প্রাপ্তি মুচকি হেসে আমাকে একটা চিমটি কেটে সরে গেল তারপর আহেলির দিকে চেয়ে বললাম আচ্ছা তুমি বলো দু বছর আগে আমি অস্ট্রেলিয়াতে ছিলাম সিডনি ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ করতে গেছিলাম 
তো সেখানে দেবব্রতর সাথে আমার আলাপ হয় ওই ইন্ডাস্ট্রিতেই ইকোনমিক্যাল রিসার্চের সাথে যুক্ত ছিল আমাদের দুজনের বন্ধুত্বটা স্টার্ট হয় ওর অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকার সময় তখন আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যেটা আমি এখনো ভাবলে খুবই দুঃখিত হই যে কেন কেন সেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল গড়ে উঠেছিল বলেই আজকে আমার এই পরিণতি আমরা একে অপরের অনেকটা কাছে চলে আসি আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল তারপর আমরা ধীরে ধীরে আমাদের ফিউচার প্ল্যান রেডি করতে থাকি প্রথমে দেখি সত্যি মনে হয়নি যে এই মানুষটা এতটাই খারাপ হতে পারে যে কিনা আমার পড়াশোনা ওখানে শেষ হয়ে যেতেই আমি ওকে বলি যে দেশে গিয়ে বাকি রিসার্চটুকু কমপ্লিট করতে ও রাজি হয়নি আমিও মেনে নিয়েছিলাম কারণ ওর কাজ কমপ্লিট হয়ে গেলে আর আমার না হলে হয়তো আমিও একই কথা বলতাম তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে ওখানে আমি আরও কদিন থেকে গেছিলাম ওখানে থাকাকালীন আমি ওর আরও ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম একদিন সব কথা সঞ্চয় করে ওর কাছে প্রস্তাব দিয়েই বসলাম দেব তোমাকে না আমার কিছু বলার আছে হুম বলো আমার মনে হয় এবার আমাদের সেটেল হয়ে যাওয়া উচিত আমি তো বললাম আহেলি এখন আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার নই বিয়ে হওয়ার জন্য সেক্স করার সময় তো অলওয়েজ প্রিপেয়ার থাকো তাই না মুখ সামলে কথা বলো আহেলি ভুলে যেও না তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো তাহলে কেন এরকম করছো দেব আই এম প্রেগনেন্ট আজ সকালেই জানতে পারি হয়তো ভেবেছিলাম কথাটা শোনার পর ও আমাকে জড়িয়ে ধরবে আনন্দে আমাকে মেনে নেবে কিন্তু কোথায় কি জীবনে প্রথমবার বাবা হওয়ার সময় যে অনুভূতি ছেলেদের মনে কাজ করে তার বিন্দু মাত্র ওর মধ্যে আমি দেখতে পেলাম না মনে হলো যেন এটা ওর প্রথমই নয় এর আগেও আচ্ছা আচ্ছা তুমি শান্ত হও প্রাপ্তি জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে আহিলি ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে নিয়ে বলে ওঠে তখন ও আমার দিকে তেড়ে এলো আমার গলাটা দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে খুব জোরে জোরে বলতে লাগলো যে কি ভেবেছিস তুই আমাকে সালা বচ্চার ভয় দেখিয়ে সব আদায় করে নিবি না হ্যাঁ হ্যাঁ ইম্পসিবল তুই এখনো সালা আমাকে চিনিস না ভালো কথা বলছি বাচ্চাটা নষ্ট করে দে আমি কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে বললাম এটা আমি তোমার থেকে এক্সপেক্ট করতে পারিনি একদমই নয় আমি এই বাচ্চা কোনো মতেই নষ্ট করতে পারবো না কিছুতেই নয় ঠিক আছে তাহলে আমিও দেখে নিচ্ছি তুই কত দূর কি করতে পারিস ঠিক আছে সেদিনের মতো আমাকে আর কিছুই বলেনি আমি সেদিন খুব ভেঙে পড়েছিলাম মনে হচ্ছিল পুরো পৃথিবীটা অন্ধকার তারপর একদিন হঠাৎ ও আমার কাছে এসে আমাকে বলল তাহলে আমিও দেখবো সরি আহিলি আসলে আসলে আমার সেদিন তোমার সাথে ওরকম ওরকম করা উচিত হয়নি আমি আমি পরে রিয়েলাইজ করেছি আমার ভুলটা তোমাকে আমি হারাতে চাই না আহিলি প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আর ওই বাচ্চার দায়িত্ব ওই বাচ্চার দায়িত্ব আমার সব দায়িত্ব আমার সেদিন আমি খুব খুশি ছিলাম দেব ওর ভুল বুঝতে পেরেছে এই আনন্দে আমি খুব খুব খুশি ছিলাম আর ওই দিনই আমরা আবার মিলিত হই সেদিন আমি নিজের মধ্যেই ছিলাম না জানি না কেন আমার মাথাটা অট ঘুরছিল ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে দেবু আমাকে একটি কি খাইয়ে দিয়েছিল আমি সেটা না দেখেই খেয়ে নিয়েছিলাম তবে আমি যেটা বুঝতে পারিনি সেটা বুঝলাম পরের দিন সকালে ও আমাকে বাচ্চা নষ্ট করে দেওয়ার ওষুধ খাইয়েছিল অন্য সময় খাওয়ালে আমি আমি নিশ্চয়ই সেটা দেখে খেতাম এবং বুঝে ফেলতাম কিন্তু ও প্ল্যান করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সব ভুল বুঝতে পেরেছে এসব বলে আমাকে নিজের বসে এনেছিল শুধু আমিও অন্ধের মতো ওকে বিশ্বাস করে ওষুধটা খেয়ে নিয়েছিলাম আর তারপরেই মেয়েটা সত্যিই খুব ভেঙে পড়েছে 
প্রাপ্তিও কে শান্তনা দেওয়ার জন্য ওর পাশে গিয়ে বসলো আমি তখনও ভেবে যাচ্ছি দেবব্রতকে কিভাবে ইন্ডিয়াতে এনে শাস্তি দেওয়া যায় আহেলি আবার বলে উঠল আমার কাছে ওর নম্বরটা আছে ওকে আমি অনেকবার ফোন করেছি সেই দিনের পর থেকে কিন্তু ওকে পাইনি আমি তখন সত্যি বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে আমার সত্যি কি করা উচিত তখন আমার প্রাপ্তির সাথে আলাপ হয় ওকে সবটা বলতে দেবব্রত সম্পর্কে আমি যা শুনলাম সেটা সত্যি খুব ভয়ঙ্কর আমি সবটাই জানি সৌগতা তাই তোমাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে দেবব্রতর এর কিছু একটা ব্যবস্থা করো প্লিজ হ্যাঁ সে ব্যবস্থা তো আমি করবই সে যে করেই হোক তবে একটা কথা উপযুক্ত শাস্তিটা তোমাকেই দিতে হবে আহিলি আমি আমি কি করব আমি তো এখনো নিজেকে ঠিক করতে পারছি না করতে হবে রিয়ার জন্য তোমাকেও লড়তে হবে আহেলি লড়তে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পারবো যে আমার এত বড় সর্বনাশ করেছে যে একটা নিষ্পাপ মেয়ের খুনি তাকে আমি নিজের হাতে শাস্তি দেব নিজের হাতে আহেলির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার যে একটা খেলা শুরু হতে চলেছে সেটা বোঝা গেল দেবব্রতকে ভারতে আনার ব্যবস্থা করতে হবে আহেলির কাছ থেকে দেবব্রতর নম্বরটা নিলাম তবে আমার যেটা মনে হয় ফোনটা কি আদেও রিসিভ করবে হয়তো ইন্ডিয়া থেকে কল যাচ্ছে বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই করতে পারে অনেক কিছু ভাবনার পর শেষে ফোনটা করেই ফেললাম ওকে আগেই রোমিং কলের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছিলাম তাই কল করতে খুব একটা অসুবিধা সেরকম হয়নি এরপর যখন কল করলাম তখনই একটা কথা মাথা এলো যে দেবব্রতকে শাস্তি দিতে গেলে ওকে আহিলির কথা গোপন রেখেই শাস্তি দিতে হবে এবং এই কাজটা যে নিঃসন্দেহে অনেকটা কঠিন হতে চলেছে সেটা বুঝতেই পারছি ফোন করলাম হ্যালো কুচ স্পিকিং সৌগত ইন্ডিয়া থেকে মনে পড়ছে সৌগত ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে বল আরে তোকে তো ভুলেই গেছিলাম কেমন আছিস বল কতদিন দেখিনি তোকে কি বিয়ে টিয়ে করেছিস নাকি হুম করেছি আচ্ছা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল আরে হ্যাঁ বল না তুই কি এখন ইন্ডিয়াতে ফিরতে পারবি কেন রে কিছু হয়েছে নাকি না সেরকম কিছু না আসলে আমার একজন আত্মীয়ের মেয়ে তার জন্য পাত্র খুঁজছে বুঝলি তো আমার মাথায় তোর কথা এলো হঠাৎ আর একটা সময় তো সেটেল করতে হবে নাকি আমার তো মনে হয় না তুই অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে কোনো সাদা চামড়ার মেয়ে তুলেছিস মালটা খাসা ছিল একেবারে কিন্তু হাত থেকে বেরিয়ে গেল আর দুঃখ করে লাভ নেই এখানে চলে আয় তোর জন্য স্বর্গ থেকে পড়িয়ে এনেছি বলছিস ঠিক আছে তাহলে আমি তাহলে পশুর মধ্যে ইন্ডিয়া ফিরছি কথা মতো পরশুর মধ্যেই দেবব্রত এয়ারপোর্ট পৌঁছল ওকে রিসিভ করতে আমি আর প্রাপ্তি গিয়েছিলাম প্রাপ্তিকে দেখেই ও বলে উঠল আরে বাস তুই তো দারুণ বউ পেয়েছিস ভাই হ্যাঁ কজনের বাগে এমন সুন্দরী বউ জোটে তুই সত্যি কেউ লাকি বুঝলি বাড়ি পৌঁছে অনেক কথা হলো দেবব্রতর সাথে আমি আর প্রাপ্তি এতটাই ফ্রিলি মিশেছিলাম যে ও যেন বুঝতেও না পারে আমরা কি প্ল্যান করছি বলা বাহুল্য সেদিক থেকে আমরা দুজনেই ভালো পারফরমেন্স দিয়েছি আমাদের প্ল্যান এ প্ল্যান বি দুটোই ভাবা ছিল এই দুটো ফেল করলে তখন নতুন কিছু ভাবা যাবে প্ল্যান এ অনুযায়ী আমরা খাবারের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ওকে খাওয়াব সেই মতো রাতে ডিনার টেবিলে একমাত্র দেবব্রতর খাবারে ওষুধ মেশানো হয়েছে তবে বিপত্তিটা ঘটল তখনই হঠাৎ ও বলল আজকে রাতে কিছু খাবো না দুপুরে যা খেয়েছি ও যদি আজকে রাতে আবার খেতে যাই তাহলে আর পরের দিন উঠতে পারবো না প্রাপ্তি যে বাটিতে ওষুধ মেশানো আছে সেটা ইশারা করিয়ে খাওয়ার জন্য বলতে যাচ্ছিল আমি গুতো মেরে বললাম আরে কি করছো জোর করলে সন্দেহ করবে তো প্রাপ্তি চুপ করে গেল আমি ভাবতে লাগলাম যদি দেবব্রত সবটা জানতে পেরে যায় তাহলে সেটা একদমই ঠিক হবে না ধীরে ধীরে দুদিন কাটল বেশ চলছে দিনগুলো দেবব্রত মাঝে মাঝেই ওর হবু বউয়ের কথা জিজ্ঞেস করত আমরা বলতাম যে সে আসবে একদিন ওর সাথে দেখা করতে লাজুক মেয়ে তো তাই সামনে আসতে একটু ভয় পায় কথাটাতে দেবব্রত খুশি হলো না লজ্জা পেল সেটা বোঝা গেল না তবে এবার আমরা প্ল্যান বি অ্যাপ্লাই করার জন্য তৈরি হলাম 
আহেলি প্রাপ্তির এক বন্ধুর বাড়িতে থাকছে যতদিন না দেবব্রতকে মারার মতো ঠিক মতো একটা সিচুয়েশন না ক্রিয়েট হচ্ছে আমরা হয়তো বুঝতে পারছিলাম যে দেবব্রত ধীরে ধীরে বিরক্ত হয়ে পড়ছে সেদিন রাতে প্ল্যান বি অনুযায়ী দেবব্রতকে ড্রিঙ্ক করার জন্য বললাম কিন্তু মদ অফার করাতে সে কিছুতেই রাজি হয়নি হ্যাঁ এটা ঠিক যে দেবব্রত একটা সময় ড্রাগস পাচারের সাথে যুক্ত থাকলেও ও অ্যালকোহল সেবন করে না জেনেও ভালো লাগলো কিন্তু খারাপ লাগলো কারণ প্ল্যানটা আনসাকসেসফুল হলো বলে তবে আমরা ভেঙে পড়িনি আবার ঠান্ডা মাথায় বসে প্ল্যান স্টার্ট করেছি হঠাৎই আমার মাথায় একটা কথা ঘুরপাক খেতে লাগল যে যেহেতু রাজ এবং অনিশের মৃত্যুটা স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে এবার যদি দেবব্রতকে মারতেই হয় মারতেই হয় কি মারতে হবে তখন সেটা আহেলি মারলে আইনি কেসে জড়িয়ে পড়তে পারে আর তাছাড়া আগের প্ল্যানগুলো যে অত্যন্ত বোকা বোকা হয়ে গিয়েছিল সেটা এখন বুঝি পোস্টমর্টম রিপোর্টে কিছু খাইয়ে মারার একটা আশঙ্কা থেকেই যায় তাই আগের প্ল্যানগুলোতে সত্যি সময় নষ্ট ছিল আর আমার এই মুহূর্তে যে অনুভূতিটা হচ্ছে সেটা কি সত্যি বাস্তব কারণ কেন জানি না কালকে রাতে দেবব্রতর ঘরে এমন কিছু হতে চলেছে যে আমরা তাতে অবাক হয়ে যেতে পারি কথাটা প্রাপ্তিকে বলতে কোনো আমল দিল না সে তেমন তবে একটু জোড়াজুড়িতে বলে উঠল কি করে হয় সৌগত তোমার মনে হয় না যে যদি এমন কিছু হওয়ার থাকতো তবে এতদিনে হয়নি কেন দেবব্রত ওই ঘরটায় আছে এক সপ্তাহ হতে চলল কিন্তু কিছুই কি এমন ঘটেনি যে তুমি সেটা দেখে শেয়ার হতে পারো যে কাল রাতে কিছু ঘটতে পারে বলে ইজ ইট পসিবল হ্যাঁ কারণ আমার সিক্স সেন্স জানান দিচ্ছে যে কালকে রাতে ওই ঘরে এমন কিছু একটা হতে চলেছে যে দেবব্রত সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করতে বাধ্য হবে সুইসাইড কি করে আমি বলছি আহিলিকে ডেকে নাও আজি বেশিক্ষণ লাগবে না তোমার বন্ধুর বাড়ি থেকে এখানে আসতে আর আহিলি বাড়ি ঢুকলে যেন দেবব্রত জানতে না পারে কাল সকাল থেকে রাতে দেবব্রত শোয়া না পর্যন্ত ওকে লুকিয়ে রাখবে আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়েস দেখা যাক কি হয় সকালে দেবব্রত কিছু সময়ের জন্য বাইরে বেরোলে আমি একটা ছোট সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েলাম ওর ঘরে যার ফলে আজকে রাতে এই ঘরে যা যা ঘটবে সব কিছু রেকর্ড হয়ে যাবে এবং লাইভ ফুটেজও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে রাত হলো সেদিন দেবব্রতর সাথে খুব একটা কথা হয়নি ও ডিনার করে গুড নাইট বলে নিজের ঘরে চলে যায় আমরাও আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমার ঘরে এসে বসলাম তিনজন আহেলি সকাল থেকেই গেস্ট হাউসে ছিল যার দরুন দেবব্রত ওকে দেখতে পায়নি আমি ল্যাপটপটা অন করে ভিডিও ফুটেজ ওপেন করতেই একটা গান ভেসে আসে গানটা শোনার পর দেবব্রত ঘুমের মধ্যে ঢোলে পড়ে আমরাও গানটা শুনতে শুনতে বেশ একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম আমি আহিলিকে জিজ্ঞেস করলাম দেবব্রত রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনত হুম অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন সেখানকার মিউজিক ওর পছন্দ হতো না তাই ওর ঘরে প্রায় রবীন্দ্রসঙ্গীত বাঁচত হুম বুঝলাম আবার মন দিলাম ভিডিওতে দেখলাম ঘরের মধ্যে বাইরের জানলা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে বাতাস ঢুকে ঘরের সব কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে বুক সেলফে রাখা একটা বই হঠাৎ করে পড়ে যেতে ই দেবব্রত চমকে বিছানায় উঠে বসে তারপর এদিক ওদিক তাকাতে থাকে কিছুটা হলেও ভয় পেয়ে যায় সে হঠাৎ দেখি ঘরের সিলিং থেকে টুপটাপ করে কি যেন একটা পড়ছে ওর গায়ে আর এই জিনিসটা কি সেটা আমার থেকে ভালো কেউ জানে না দেবব্রত ভয় পেয়ে ওপরে তাকাতেই একটা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে যেহেতু ঘরটা ঠিক আমাদের ওপরেই তাই চিৎকারে সেই ক্ষীণ আওয়াজ কানে এলো দেখলাম দেবব্রত খাট থেকে দ্রুত নেমে দরজার দিকে দৌড়ে যায় এবং খোলার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু খোলে না কারণ প্রাপ্তি আগে থেকেই ওই ঘরের বাইরে তালা লাগিয়ে এসেছে দেবব্রত ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর শত চেষ্টার পরও যখন দরজা খুলল না তখন দেবব্রত হতাশ হয়ে ধীর পায়ে এসে বিছানায় বসল নিজেকে আয়নায় দেখার জন্য এগিয়ে যেতেই সে থমকে গেল কারণ আয়নায় যাকে সে দেখছে সে যে দেবব্রত নয় সে যে রিয়া দেবব্রত প্রচণ্ড ভয় পায় এবং চিৎকার করার জন্য হাঁপাতে থাকে থরথর করে কাঁপতে থাকে সে 
কোনো রকমে পিছিয়ে এসে জলের গ্লাসটা তুলে জল খেতে যাবে এমন সময় জলের মধ্যে কি যেন একটা দেখতে পেয়ে গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে থপ করে আবার বিছানায় বসে পড়ে দেখি দরজার নিচ দিয়ে কালো তরল জাতীয় কিছু একটা ভেতরে প্রবেশ করছে আবার সেই কালচে রক্ত কিন্তু এর পরের ঘটনাটা সত্যিই মর্মান্তিক দেখতে লাগছিল দেবব্রত তৃষ্ণা সংবরণ করতে না পেরে ওই রক্তই পান করতে ছুটে গেল কি নারকীয় দৃশ্য সেটা অথচ ওই রক্ত অশরীর মরিচিকার মতো তাতে মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর ক্ষমতা আছে কি না জানা নেই এরপর দেখলাম দেবব্রত জানলার সামনে এলো হয়তো জানতেও পারছে না যে এই মুহূর্তে ওই ঘরে ও ছাড়াও রিয়া উপস্থিত আছে এরই মাঝে একটা নারী মূর্তি দেবব্রতর পেছনে এসে দাঁড়ায় নারী মূর্তিটা ঠান্ডা নিঃশ্বাসে স্রোত বয়ে যায় দেবব্রতর সারা শরীর দিয়ে ভয় কাঠ হয়ে সে তাকিয়ে থাকে একভাবে জানলার দিকে ভুলেও হয়তো ও পেছনে ঘুরবে না কারণ পেছনে ঘুরলেই দশ বছর আগে করা অন্যায়ের মুখোমুখি হতে হবে ওকে কিন্তু দেবব্রত পেছনে ফিরে তাকায় আর তাকাতেই দেখতে পায় একটা লম্বা নারী মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে সেই আগের চেহারা সেই একই আলু থালু পোশাক যেমনটা সেই ঝড় জলের রাতে ছিল দেবব্রত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় আমরা বুঝলাম যে রিয়াও চায় দেবব্রতকে তিলে তিলে শেষ করতে ওর করা প্রত্যেকটা অন্যায়ের শাস্তি ওকে ভোগ করতেই হবে কিন্তু এরই মাঝে আমার মনের মধ্যেও দোলাচল শুরু হলো আমার মনে হতে লাগলো যে আমিও তো এই পাপের সাথে জড়িত আমি যদি সেদিন ওদের আটকাতাম তাহলে তো এসব কিচ্ছু ঘটতো না সব কিছুর কেন্দ্রে হয়তো আমি আছি আহিলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলাম আমার এমন অবস্থা দেখে প্রাপ্তি বিচলিত হলো প্রাপ্তিকে আর মনের কথাটা জানিয়ে লাভ নেই সবাই সবটা জানে রাজ আর অনিশকে মেরে হয়তো আমি প্রায়শ্চিত করেছি কিন্তু সেটাও কি যথেষ্ট আমি কি আদে ওই পৃথিবীতে থাকার যোগ্য নানান কথা মাথার মধ্যে ভিড় করে এলো পরের দিন দেবব্রত আর ঘর থেকে বেরোয়নি বিছানার এক কোণে ঘাপটি মেরে বসেছিল না খেয়েছে না ঘুমিয়েছে ওর চেহারা দেখে স্পষ্টতই আন্দাজ করা যায় যে কাল রাতের ঘটনা ওর মধ্যে খুব গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে আমরা যে এটাই চেয়েছিলাম আহেলি যে গেস্ট হাউসে আছে সেটা দেবব্রত এখনো জানে না আহেলি রোজই পেছনের দরজা দিয়ে ওর কাজে চলে যায় সারাদিন এরই মধ্যে একমাত্র প্রাপ্তি বাড়িতে থাকে আমিও বাইরে কাজে চলে যাই প্রাপ্তির জন্য অফিসে বসেও চিন্তা হয় ওই জানোয়ারটা এতটাই নোংরা মানসিকতার যে কাউকে ছাড়ে না তবে একদিকে আমি নিশ্চিন্ত থাকি যে ওই বাড়িতে প্রাপ্তি এবং দেবব্রত ছাড়াও আরেকজন আছে রিয়া আর সে অদৃশ্য থেকেই প্রাপ্তিকে রক্ষা করবে আমি চিন্তামুক্ত হয়ে আবার আমার কাজে ডুবে গেলাম রাতে বাড়ি ফিরতেই দেবব্রতর ঘর থেকে ভেসে এলো মৃদু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্মোহনী সুর রিয়াও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে খুব ভালোবাসত কিন্তু কোত্থেকে কি হয়ে গেল যাই হোক ঘরে গিয়ে দেখি প্রাপ্তি আমার ল্যাপটপটা নিয়ে কি যেন দেখছে আমি কাছে গিয়ে দেখি ও এখন দেবব্রতর ঘরের ফুটেজ দেখে যাচ্ছে যথারীতি রাত একটা নাগাদ দেবব্রত ঘুমোনোর চেষ্টা করতে লাগল আমি প্রাপ্তি এবং আহেলি তখন এক নজরে ওকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি দেখলাম এবার আর দেবব্রত তেমন একটা ভয় পাচ্ছে না কারণ ও শোয়ার সাথে সাথে ওর মাথার কাছে এসে দাঁড়ায় রিয়া সেই একই ভয়ঙ্কর চেহারা সেই একই চেরা হাসি লম্বা নারী মূর্তিটা ঘরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে হাঁটতে লাগলো এবং দেবব্রতকে দেখতে লাগল কি তীক্ষ্ণ সেই চোখের চাহুনি দেখলাম দেবব্রত ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসল তারপর সেই নারী মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করে বলল ঠান্ডা গলায় উত্তর এলো সেটা তো সম্ভব নয় শুধু আমি নই তুমি আর একটা মেয়ের জীবন শেষ করেছ একই ভাবে আর তা শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে তুমি কি ভেবেছ 
তুমি একটার পর একটা অন্যায় করে যাবে এবং অন্যায়ে রেহাই পেয়ে যাবে তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না আমি কিছুতেই না ঠিক তখনই দেখি রিয়ার অবয়বটা অদৃশ্য হয়ে যায় আর তারপর দেবব্রতর ওপর চলতে থাকে অত্যাচার ওর পা দুটো টেনে শূন্যে তুলে ধরে রিয়া এই ভৌতিক কাণ্ড কারখানায় প্রাপ্তি এবং আহিলি ভয়ে কাট হয়ে যায় আমি আবার ফুটেজ ডায়মন্ড দিই দেবব্রতকে তখন নিচে আছার মেলে ফেলে দিয়েছে সে দেবব্রত উঠেই হন্তদন্ত হয়ে ড্রয়ার খুলে ড্রাগসের ইঞ্জেকশানটা নিয়ে এলো হয়তো ও ভাবছে যে নেশা করে নিলে ওর সাথে ঘটা সমস্ত কিছু এক নিমেষে বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু না হয়নি কোনো কিছুই বন্ধ হয়নি উপরন্তু রিয়ার তেজ আরও বেড়ে গিয়ে চরম আকার ধারণ করেছে অন্য দিনের তুলনায় আজ মনে হচ্ছে রিয়া একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে একটু নয় পুরোটাই রিয়া হয়তো ওর ওপর করা অত্যাচারগুলো আবার মনে করতে পারছে কিন্তু রিয়া আমার কথা জানলো কিভাবে সেটা আমিও জানি না হেলি ওরা অশরীরি ওদের সমস্তটাই জানা থাকে আমি আবার ভিডিওতে মন দিলাম দেখলাম দেবব্রত চুপ করে বসে আছে মেঝেতে গায়ে একটা সুতো নেই আবার সেই আগের মতো ঘরের দরজার নিচ দিয়ে কুলকুলিয়ে রক্ত ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলো আর সেই রক্তের বন্যায় ভেসে যেতে লাগলো দেবব্রতর গোটা শরীরটা সে হয়তো নিজেকেও চিনতে পারছে না সিলিং থেকে টপ টপ করে এক মোটা রক্ত ওর গায়ে পড়ছে দেবব্রত শান্ত হয়ে সবটা শুধু দেখছে তারপর এক সময় জোরে হেসে উঠে পাগলের মতো ঘরের মধ্যে ছোটা ছুটি শুরু করে জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছুঁড়ে ফেলে দেয় এদিককার জিনিস ওদিকে ওদিককার জিনিস এদিক করতে থাকে লন্ড ভন্ড করতে থাকে পুরো ঘরটা বুঝলাম সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এখন তাকে আটকাতে যাওয়া বা কিছু করতে যাওয়া ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে রিয়া তখনও নিঃসুপ অদৃশ্য হয়ে দেবব্রতর কাণ্ড দেখে যাচ্ছে ভাবছে যে ছেলে দশ বছর আগে সাহায্য করার জন্য সুবিধে নিল এবং শুধু তাই নয় তাকে এই পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিল এখানেই থেমে থাকেনি আর একটা মেয়ের জীবনও সে নরকে পরিণত করল তার আজ শেষ দিন দেখলাম রিয়া কোনো এক মন্ত্র বলে দেবব্রতকে আবার শূন্যে তুলে নিল আর তারপর আছার মেরে ফেলল মেঝের শক্ত জায়গায় সেখানে লেগে শরীরের এদিক ওদিক কেটে গিয়ে রক্ত বেরোতে থাকে আর ঠিক সেই সময় ঘরের জ্বলতে থাকা আলোটা দপ দপ করতে করতে নিভে গেল সব অন্ধকার ভিডিওতে আমরা কিছুই শুনতে বা দেখতে পাচ্ছি না দু মিনিট পর একটা ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেলাম যার আওয়াজ এই ল্যাপটপ ভেদ করে কান ঝালাপালা করে দিল তার মানে তার মানে সব শেষ সকালে ওর ঘরে গিয়ে আগের রাতে ঘটে যাওয়ার তাণ্ডবের বিন্দু মাত্র ছিল না শুধু ঘরের মধ্যে একটাই পরিবর্তন হয়েছে দেবব্রত ঘরে নেই সে কোথায় গেল আদৌ কি সে মারা গেছে অবশ্যই মারা গেছে নইলে তো স্টাডির ওপরে রাখা চিঠিটা হাতে নিলাম প্রাপ্তি ঠিকই বলছিল ওটাতে রিয়াকে ধর্ষণ করা থেকে শুরু করে আহেলির সর্বনাশ সবটাই সে কনফেস করেছে এবং সব থেকে বড় ব্যাপার হলো জানলার কাছে একটা চিরকুট ঝুলছে আহিলি আগে থেকেই এগিয়ে গিয়ে ওটা হাতে নিয়ে দেখতে পায় যে ওতে লেখা আছে সরি আহিলি বাইরের খোলা হাওয়ার মাঝে এসে দাঁড়ালাম রিয়া এবং আহিলি দুজনের সর্বনাশের দামই দিতে হয়েছে ওদেরকে ওরাও খুশি আমিও খুশি এবং রিয়াও আহিলি আর প্রাপ্তি ঘরে চলে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আমার কানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় অত্যন্ত মিষ্টি এবং উৎসাহিত কণ্ঠে শুনতে পেলাম সৌগত এই রাতে যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো না এবারের হাসি সেই বিকট হাসি নয় এবারের হাসি আমার দেখা সেই ডাগর চোখের রূপবতী কন্যা রিয়ার আমি মৃদু হেসে বললাম তুমি বলো আসলে আমাদের জীবনের কিছু কিছু গল্প হয়তো আমাদের ভয়ে দেখাতে আসে না সমাজের আর বাস্তবের কদর্য ময়লাগুলোকে আমাদের সামনে আলো ফেলে তুলে ধরতে আসে 
ঘটনার পর্যায়ক্রমে আঙুল দেখিয়ে বলে এই যে আমি এমন মানসিকতা এবং ভাবনার মিশেলে তৈরি হওয়া মানুষের অবচেতন মনের লোভ তাদেরকে নিয়ে যায় অপরাধের কালো গর্তে তখন তারা বেরিয়ে আসতে জানে না তারা হারতেও জানে না তারা শুধু জিততে চায় এই সমাজের মানুষের চোখে বড্ড বেমানান দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে লুকিয়ে থাকা নোংরা মনোভাবকে ঠিক সময় মতো তারা দেখাবেই আর এই অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে আসে অজস্র এমন অনেক আত্মা যারা মুক্তি পায়নি যারা মুক্তি পায়নি এই কঠিন পৃথিবীর হাত থেকে তারা চিরকাল বস হয়ে রয়ে গেছে তান্ত্রিকের মন্ত্রে এবং তার বেড়া জালে তাদের বেঁচে থাকাকালীন আবেগের দাম কেউ দেয় না তাদের বেঁচে থাকাকালীন অন্যায়ের বিচার করতে কেউ আসে না তারা বড্ড একা হয়তো তার জন্যই তারা অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী তারা সময় সাহায্য পারে মানুষ মারতে পারে জীবন দিতে পারে আবার চোখে আঙুল দিয়ে সবটা ঠিক করে চিনিয়েও দিতে পারে রবি ঠাকুরের একটা উক্তির কথা বড্ড মনে পড়ছে মন দিয়ে মন বোঝা যায় গভীর বিশ্বাস শুধু নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে সত্যি তাই রিয়া আর আমার গভীর মনের বিশ্বাস আজ আমাকে জীবিত রেখেছে না হলে কবেই এই গল্পের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক এবং এরকম ঘটনার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই যদি কারোর জীবনের সাথে মিলে গিয়ে থাকে তাহলে সেটাও সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ভুল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এতক্ষণ তোমরা শুনছিলে কামিনী রচনা সায়ন সিংহ রায় গল্প পাঠ গল্পের সূত্রধার এবং সৌগতর চরিত্রে ছিলাম আমি সায়ন্তন এছাড়া অন্যান্য চরিত্র আমার সাথে ছিল রমাকান্ত রুবিনা তৃষা আর্য অর্কপ্রভ দিব্যেন্দু সৃষ্টি এবং শঙ্খ গল্পের শব্দ সংযোজন ও আবহ নির্মাণে রয়েছে রণজয় গল্পের প্রচ্ছদ নির্মাণে ছিল পিক্সেলের থেকে বৃষ্টি গল্পের নাট্যরূপ নির্মাণ করেছে উমা তাহলে কেমন লাগলো আমাদের আজকের নিবেদন যদি গল্পটা তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না প্রতি সপ্তাহে এরকম নানান সাথের গল্প শোনার জন্য বেল আইকানে ক্লিক করে দিও আমাদের সমস্ত গল্পের আপডেট এবং নোটিফিকেশানের জন্য আমাদের ফেসবুকে ফলো করে রাখতে পারো আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্য তাহলে আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে আরও একটা নতুন গল্পের সাথে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর শুনতে থাকো ফ্রিকি ফ্রাইডে স্টোরিজ ফিরবো খুব শীঘ্রই আরও একটা নতুন এবং দারুণ গল্পের সাথে সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি